Och vänta lite ska vi se här. Uh. Hej och välkommen tillbaka till en ny video. Idag så ska jag berätta om när jag köpte en båt och sen sålde den. Och varför jag gjorde det och varför jag inte köper så mycket båtar nu för tiden. Jag blev lite rädd. Men först så ska jag berätta för er att om ni går in på Patreon slash Jonas Livros. Ja, jag lägger länken i beskrivningen. Då kan ni gå in och se lite barnförbjudet extra material. Jag lägger ut filmer där som är lite barnförbjudna som jag inte vill att barn ska se som handlar om lite ajajajaj, ajabajaj. Så där kan ni gå in och kolla om ni vill se mer. Eh, men då måste man lägga till lite 27 kronor så får man se den skiten. Och sen så tänkte jag säga så här va, att jag har ju egna tröjor. Merch som du säger, som du säger va. Som du säger, merch. Och eh, där kan du gå in på, det eh, finns en länk i beskrivningen också, Spreadshirt eh, slash Jonas Livros eller sån här skit. Det finns en länk där va. Du kan köpa världens coolaste jävla tröjor som står rätt gött på och höll käft och allt möjligt gött. Um, men innan vi går in på dagens video så skulle jag vilja uh, visa att jag fått ett litet paket va. Oh lalla. Mm -hmm. Jag har fått ett paket från Gaston Luga. Så vi ser vad det är då. En väske. En väsk. Så jävla. Vi kör lite bingo på den. Snygga väskor, riktigt så här, praktiska med as mycket fack och, och bra grejer. Um, om du anger Livros som rabattkod där så får du 15% på allting. Och sen så har de uh, en sommarkampanj nu där man får med sig ett, eller man får, får ett passfodral om man uh, beställer nu över sommaren. Så uh, in där och köp världens coolaste uh, väskjävel. Nu kör vi igång videon. Ja, båtar då. Det var ju så här att jag fick för mig att nu ska jag ha båt. Så jag hörde av mig till lite folk, bara vet någon som har en båt att sälja och... Så var det en som hörde av sig och bara, jag har den här båten att sälja och skicka bilder och bara, fy fan den såg dyr ut. Vänta lite. Ja, och... Så han bara, men jag ska ha 50 000. Okej. Okay. Ja, ja, så tänkte jag, ja, den måste ha sturen. Eh, för den kostar liksom så här typ 5 600 000. Jag kan lägga in någon bild där om jag hittar någon. Eh, och jag åkte och kollade på den där och liksom, eh, det var så jävla fräsch. Och bara, är den, är den sårad eller? Ja, jag vet inte. Så här så bara, okej, okay, ja, jag köper den tänkte jag. Så jag köpte den. Det blåser runt massa jävla frön här. Nej men det är hår, för Petra har föna kajsa här inne. Och det är hår precis överallt nu om ni undrar varför det flyger runt massa jävla skit. Ehm. Um. Och på en båt så finns det ett skrovnummer och på motorn så finns det ett, något motornummer. Och jag, jag, jag tog, eh, alltså på det här skrovnumret så, så var det en massa bokstäver och siffror. Ja, men, så jag ringde till polisen och bara, eh, ja jag skulle vilja kolla om min eh, båt är sturen här. Jaha, eh, då kan du uppge eh, skrovnumret då. Ja, så jag uppgav skrovnumret och det var ju liksom så här. Ja, u g f e l e v l g och, och hon svarade Ja, nej, den finns inte i några register Och då tänkte jag, oh, fan vad gött då, Skitsamma, även om den är sturen Så då, då finns det inte några register Och då är det ju inte sturen då liksom Så då sa jag till henne, ja men vadå då, då har jag gjort allting som står i min makt då För att se till att jag inte har köpt någonting som är sturet Ja, det går bra, det är bra Det har du gjort, ja Så jag bara, ja men kanon Jag har köpt mig en dyngfräsch båt för nästan inga pengar alls 
Så jag åker hem till Kristnehamn, det är en hamnstad, det är bara varenda jävel har ju brygge liksom. Men en jag känner han har ett, ett varv. Så vi åker dit, lägger i båten. Och jag har liksom aldrig kört båt hela mitt liv. Jag åker ut och provkör lite så här. Den går som fan och allting känns kanon. Så lägger vi till så här vi... Eller jag lägger till vid en bryggjävel. Och så, så knyter jag fast båtjäveln. Och sen så liksom... Ja, nu har jag en båt. Drog jag därifrån. Och sen så... Typ så här... 20 minuter senare. Då går jag på maxi och går och handlar så här. Och så hör jag bakom mig så här, vad fan, vad är det som låter? Då kommer den springas bak, bak, bakom liksom. Jonas! Jonas! Jonas, båten har sjunkit! Båten har sjunkit! Vad vad fan säger du? Farsan ringde! Båten har sjunkit! Då är det han, han som har den här eh, marinan som kommer och springer. Och, och säger liksom att farans har ringt som också jobbar där. Och säger att båtjäveln ligger på botten. Ja, så jag åker ut till den här marinan och bara, vad fan blir det? Då låg ju båtjävel på botten. Alltså, se om jag har några bilder på det där kan jag skicka, eller skicka till det. Vad fan, vad fan pratar du med? Jag lägger till den här, får ni se den. Ja, och... Så säger jag, hur fan kan det här skett? Och så säger folk till mig. Det sitter ju en massa gamla gubbar där och röker pipa och det här som alltid hänger vid sin båt. Du satt väl i bottenpluggen? Och jag bara, va, va? Vilken jävla bottenplugg? Vadå, har du inte satt i bottenpluggen? Bottenpluggen! Bottenpluggen! Vadå? Har du inte satt i bottenpluggen? <laughs> har du inte satt i bottenpluggen? Va? Vadå jag... Vadå jag var vilken jävla bottenplugg? Ja men du har ju, du har ju en plugg i botten på båten. Som du måste sätta i. Annars sjunker i båten. Har du inte satt i bottenpluggen? Och jag liksom bara, va? Vad va fan snackar ni om? Vilken jävla bottenplugg? Hur fan ska jag kunna veta det? Och folk bara... <skratt> de skrattar och mådde gött då. Det gör det nog än idag många. Men hur jävla lätt är det då? Jag är så jävla spontan och impulsiv. Jag liksom, jag sitter hemma, pillen av och bara... Ska jag köpa en båt eller? Och sen åker jag och köper en båt. Och sen kör jag den här båten. Jag ringer inte och frågar folk. Hur fungerar det med en båt? Jag funderar på att köpa en båt till de nio år. Och då, då blir det så där ibland. Det blir lite... Lite komplikationer. Eller vad heter det? Lite bieffekter på allting jag gör. Så, ja. Båt jävla sjönk. Så då blev det ju att bärga den här jävla båten. Och den skulle ju torkas. Och jag fick köpa lite ny... Ny elektricitet och lite börs. Och så kände jag att jag säljer den där jävla båtjäveln nu. Satt ut den på annons. Satt ut den för typ 170 000 eller något sånt där. Fortfarande jävligt billigt. Men jag hade gett 50 så jag kände ju vad fan. Då kände jag en hacka. Och jag kollade liksom och stod ju mycket högre än så där. Och det ringer en ganska fort. Han kommer och vill kolla på båten. Och han, han säger liksom att jag ska ta upp en hur skön. Och liksom så att han är, finns på trailer. För det medförde trailer. Och så skulle han bara komma och kolla. Han var liksom säker på att han ville ha den. Och när, han, när vi möter upp så här liksom. Då bara går han titta lite snabbt på båten. Och så bara ja, jag köper den. Så gav han mig 175 000 kronor. Och sen så åker han hem. Och jag tänkte fan vad fort det gick liksom. Han, han, han ville inte titta eller någonstans. Vanligtvis brukar man ju liksom vilja provköra grejerna. Nej han. Eh, han åker hem. Och eh, sen efter någon månad. Då får jag brev från polisen. Då är jag kallad eh, på förhör. Så jag kommer ner dit. Och då är jag misstänkt för häleri. Vad va? Vad då då? Eh, och då visar polisen upp då att... Här, den här båten. Den har du sålt. Den är stulen. Vad har du att säga till ditt försvar? Då är det alltså den gamla ägaren. Han som hade den när den blev stulen från första början. Han kommer till mig, köper tillbaka sin egen båt. Han hade ju fått typ 5-600 000 på försäkringen. I kontanter då. Så han åker och köper tillbaka båten av mig. Och betalar 175 000 så han fick tillbaka sin båt. Och hade en jävla massa pengar. Så det gött för han tänkte han. Och så anmälde han ju mig såklart för helleri. Och jag bara, okej. Okay, eh, jag har ringt och kollat upp så att den här båten inte ska vara stulen. Ja, vi vet det. Vi vet att du har ringt och kollat upp den här båten. Men du har uppgett fel skronnummer. Du har uppgett ett F här. Och det ska vara ett E. Men det är inte lätt för dig att veta. För nederdelen av E var ju bortslitet av saltvattnet. Så du kunde inte veta det. Och, och, och jag bara, ja okej, okay. ja, så måste det väl gå till då. Men 
då, då, hur ska jag kunna veta liksom att båten var sturen då? Jag har ju gjort allt för min makt. Ja, du har nog gjort det. Mm. Ja, men då kan du gå. Så jag fick gå därifrån. Och det sjuka är att jag har inte hört någonting mer. Det här är många år sedan alltså. Jag har inte hört någonting. Att det har blivit, jag har inte fått något brev om att det är nedlagt eller någonting. Eh, så det är jätteknepigt i alla fall. Jag, jag sålde båten. Jag gick vinst. Ägaren gick vinst. Och alla gick vinst. Och det är därför jag i alla fall inte ser jävla sugen på båtar. För att de sjunker och snuten ringer och det blir en jävla massa problem tycker jag. Eh, och sen får jag ont i huvudet på sjön också. Solen skiner i sin helvete så jag får ont i huvudet. Och då jag måste liksom... Eh... Nej, jag gillar inte sjön så. Jag tycker det ser så jävla gött ut. Det ser så jävla gött ut på film och när man står där och bara fy fan vad gött åker båt. Det känns så jävla nice. Och när man väl är där ute, när solen gassar och man bara... Då vill man bara hem. Hem och dricka iskallbärs i skuggan. Ja, eh, yeah. det var väl typ The Days. Det var väl The Days. Eh, glöm inte att gå in på Gaston Luga där och handla hem en väskjävel, ange Livros så får ni 15% rabatt på allting. Glöm inte att gå in på patreon.com slash Jonas Livros, länk finns också i beskrivningen på allt det här jag kommer prata om nu. Men, där kan ni gå in och kolla på barnförbjudet material, sånt som ni inte får se här va. Och sen så glömmer ni inte att köpa min merch, min merch, min rätt gött, min rätt gött kläder. Finns också länk i beskrivningen och tills nästa fredag får ni ha det så jävla gött, ha det bra, hej! Har du inte tagit i bottenplöggen? Har du inte tagit i bottenplöggen? Tack, har du glömt bottenplöggen? Du måste ha bottenplöggen!